వెల్కమ్ టు ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాషన్స్ తెలుగు అందరూ బాగున్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది నాకు కామెంట్స్లో తెలియచేయండి అండ్ ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి బేబీ ఫ్రాక్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఈజీగా ఎలా చేసుకోవచ్చో చూపిస్తున్నానండి దానికోసం అయితే నేను ఈ ఫ్యాబ్రిక్ని తీసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి నేను వైట్ అండ్ బ్లూ లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను కదా ఒక వీడియోలో శారీతో అందులో కొంచెం క్లాత్ ఉండింది అనమాట అది అండ్ అలాగే ఈ బ్లూ కలర్ క్లాత్ వచ్చేసి ఇది కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో బ్లూ కలర్ లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేసుకున్నాను శారీతో అందులో కొంచెం క్లాత్ ఉండింది రెండు క్లాత్లు కలిపేసి ఒక బేబీ ఫ్రాక్ ఫ్రాక్ అనేది స్టిచ్ చేస్తున్నాను అనమాట అయితే దీనికి నేను లైనింగ్ వేస్తున్నానండి లైనింగ్ వచ్చేసి ఒక బ్లౌజ్ పీస్ తీసుకున్నాను ఫుల్ ఫ్రాక్కి ఒక బ్లౌజ్ పీస్ అయితే సరిపోతుంది నేను ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి లెవెన్ మంత్స్ ఓల్డ్ పాపకి స్టిచ్ చేస్తున్నాను ఈ బేబీ ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేయడానికి అయితే మినిమం వన్ మీటర్ క్లాత్ ఉండాలండి ఆ పైన ఎక్స్ట్రా ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు నేను ఈ ఫ్రాక్ కట్ చేయడం కోసం ఆది ఫ్రాక్ తీసుకున్నాను అండ్ అలాగే లైనింగ్ని ఇలా ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసుకోవాలి ఇలా ఫోర్ ఫోల్డ్స్ వేసుకున్న తర్వాత ఆది ఫ్రాక్ తీసుకున్నాం కదా దాన్ని రివర్స్ చేసుకొని మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఇలా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసుకొని కింద వైపు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంచేసి బాడీ పార్ట్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలండి నేను ఆది ఫ్రాక్కి ఉన్నట్లు యాస్టీస్గా మార్క్ చేసేస్తున్నాను నెక్ బోట్ నెక్ ఉంది బోట్ నెక్కే పెడుతున్నాను అండ్ అలాగే షోల్డర్ దగ్గర వచ్చేసి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకోవాలి స్టిచ్ వేసుకోవడానికి అండ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ దగ్గర కూడా మనం స్టిచ్ వేసుకోవడానికి సరిపడే ఎక్స్ట్రా ఉంచుకోవాలి అండ్ నేను ఈ ఫ్రాక్కి ఖర్చు లేదు కదా సో అందుకనేసి నేను కొంచెం ఖర్చు ఎక్కువే పెడుతున్నానండి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు త్వరగా ఎదుగుతారు కదా మళ్ళా సరిపోదు అనేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టాను ఇప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి ఇలా బాడీ పార్ట్ కట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రంట్ పార్ట్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి తీసి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ని ఇలా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసి సెంటర్లో ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇలా ఓపెన్ మనం కావాలంటే జిప్ వేసుకోవచ్చు లేదా ఉక్సులు పెట్టుకోవడానికి అనమాట సో లైనింగ్ లాగానే సేమ్ యాజిటీస్గా మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ని కూడా కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రాక్ బాటమ్ కోసం ఈ క్లాత్ నేను కట్ చేశానండి ఇది వచ్చేసి తక్కువ ఉండింది క్లాత్ అందు గురించి కొంచెం లెంత్ తక్కువ వచ్చింది కదా అయితే నేను కింద వైపు బార్డర్ అటాచ్ చేస్తానమాట ఈ బ్లూ కలర్ క్లాత్ని ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకొని దీన్ని ఇలా డబల్ ఫోల్డ్ చేసి ఫ్రాక్కి కింద వైపు ఇలా బార్డర్లా వేస్తానమాట సో మనం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్లానే ఫ్రాక్కి బాటమ్కి లైనింగ్ కూడా సేమ్ కట్ చేసేస్తున్నాను యాక్చువల్లీ అయితే కొంచెం లెంత్ తక్కువ తీసుకోవాలి దీనికి బార్డర్ వేస్తాం కాబట్టి అలాగే లెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది కదా అందుకోసం మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్తో ఈక్వల్గా లైనింగ్ని కట్ చేస్తాను ఇప్పుడు దీనికి బార్డర్ ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తానండి బాటమ్కి కట్ చేసుకున్న క్లాత్ని ఇలా పెట్టుకొని దీనిపైన మనం ఫోర్ ఇంచెస్ కట్ చేసాం కదా బ్లూ కలర్ క్లాత్ని ఇలా పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా పైన స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రివర్స్ చేసుకొని ఒక వైపు నుంచి ఇలా కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని పైకి ఇలా వచ్చేలా పెట్టుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్ వేసేద్దాం సో ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే బార్డర్ డై క్లాత్ పైన వేయకుండా ఎక్స్ట్రా లెంత్ వస్తుంది అండ్ అలాగే మనకి టూ సైడ్స్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది ఫినిషింగ్ అనేది ఇలా పెట్టుకొని బార్డర్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి నేను ఇది శారీలో ఉండిన క్లాత్తో స్టిచ్ చేస్తున్నాను కదండి మీరు కావాలంటే ఫ్రాక్స్ బ్లౌజ్ పీసెస్ అవి కూడా ఉంటాయి కదా అంటే బ్లౌజెస్ స్టిచ్ చేసుకోలేనివి వాటితో కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా వస్తుంది అనమాట టూ సైడ్స్ కూడా మనకి నీట్గా వస్తుంది అండ్ అలాగే చివరి వైపు కూడా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ వేసుకున్న తర్వాత బాటమ్ పార్ట్ అయితే రెడీ అయింది ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ని మనం లైనింగ్ కట్ చేసాం కదా దాన్ని మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ పైన పెట్టి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టూ పార్ట్స్ని కూడా ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడైతే బ్యాక్ పార్ట్ హుక్స్ వేసుకోవడానికి అనమాట ఓపెన్ స్టిచ్ చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు దీనికి బ్యాక్ పార్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొని దానికి ఒక టూ ఇంచెస్ లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకొని ఇలా లోపల వైపు నుంచి అటాచ్ చేయాలండి 
అంటే రాంగ్ సైడ్ నుంచి అటాచ్ చేయాలన్నమాట రాంగ్ సైడ్ పైన ఈ టూ ఇంచెస్ పీస్ని పెట్టుకొని ఇలా అటాచ్ చేసుకొని దాన్ని ఇలా పైన వైపుకి తిప్పుకొని ఇలా ఒక కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డ్ వేసి స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇది కాజాలు కుట్టుకోవడం కోసం అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్కి రావాలండి ఇది ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి దీని పక్కనే ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలి అలా స్టిచ్ వేసుకుంటే మనకి కాజాలు అనేవి ఈ టూ స్టిచెస్ మధ్యలో వేసుకుంటే నీట్గా వస్తాయి లైన్గా ఇలా కాజాల కోసం బెల్ట్ స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఉక్సుల కోసం స్టిచ్ చేయాలండి రైట్ సైడ్ మాత్రం పైన వైపు నుంచి అటాచ్ చేయాలి పీస్ని లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే లోపల నుంచి అండ్ రైట్ సైడ్ అయితే పైన వైపు నుంచి అటాచ్ చేసి ఇలా మనం అటాచ్ చేసిన పీస్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఇటువైపు ఉక్సులు వేసుకుంటాం అనమాట ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ అనేది వేసుకోవాలి ఇలా టూ బెల్ట్స్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత కాజాల బెల్ట్ పైన ఉక్సుల బెల్ట్ వచ్చేలా ఈ విధంగా పెట్టుకొని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ పైకి రైట్ సైడ్ వచ్చేలా పెట్టేసి కింద వైపు నుంచి అనమాట ఒక టూ ఇంచెస్ వరకు కలిపి స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు పైన ఊక్సులు వేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టూ పార్ట్స్ కలిపి షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇలా షోల్డర్స్ జాయిన్ చేశాం కదా ఇప్పుడు నెక్ చుట్టూ అండ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ కూడా ఇలా ఒక బ్లూ బ్లూ కలర్ పీస్ క్రాస్గా తీసుకోవాలండి క్రాస్గా తీసుకొని బ్యాక్ సైడ్ నుంచి అంటే లైనింగ్ పైన అనమాట లైనింగ్ పైన ఇలా పెట్టి నెక్ చుట్టూ కూడా స్టిచ్ వేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ చుట్టూ కూడా ఇలా బ్లూ కలర్ క్రాస్ పీస్ పెట్టుకొని ఒక పాదం వెడల్పు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇలా లోపల సైడ్ నుంచి పెట్టి స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా ఇలా టూ ఆర్మ్ హోల్స్ అండ్ నెక్ కూడా నెక్ రౌండ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్ రౌండ్ అండ్ అలాగే ఆర్మ్ హోల్ రౌండ్ కూడా ఇలా చిన్న చిన్న కట్స్ పెట్టాలి నేను దీనికి స్లీవ్స్ ఏం లేవండి స్లీవ్లెస్ పెడుతున్నాను ఇలా కట్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత మనం స్టిచ్ చేసిన ఈ బ్లూ కలర్ పీస్ ఉంది కదండి క్రాస్ పీస్ దీన్ని పైన వైపుకి ఇలా తిప్పుకొని డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ వేసుకోవాలి అంటే కొంచెం నెక్ అండ్ ఆర్మ్ హోల్ దగ్గర కొంచెం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బెల్ట్లా వస్తుంది అనమాట ఇది చూడడానికి ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ అంటే అన్ని చోట్ల కూడా వెడల్పు అనేది సమానంగా వచ్చేలా చూసుకొని ఈ బ్లూ కలర్ పీస్ని ఇలా పైకి తిప్పి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఇలా నెక్ అండ్ టూ హార్మ్ హోల్ రౌండ్స్ కూడా వేసేసుకోవాలి సో ఇలా వస్తుందనమాట బ్లూ కలర్ పీస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కింద వైపు ప్లెయిన్గా ఉంది కదా నడుము దగ్గర ఫ్రాక్కి అందుకోసం అనేసి ఒక బ్లూ కలర్ క్లాత్ని ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకున్నానండి ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకొని ఇలా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసి నడుము దగ్గర ఇలా ఫ్రాక్కి ఫ్రంట్ సైడ్ అటాచ్ చేసేస్తున్నాను ఇలా అనమాట ఇలా అటాచ్ చేశాను ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్కి బాటమ్ క్లాత్ని అటాచ్ చేసేద్దాం బాడీ పార్ట్ రైట్ సైడ్ తీసుకొని దానిపైన బాటమ్ క్లాత్ అనేది రాంగ్ సైడ్ పైకి వచ్చేలా ఇలా పెట్టుకొని ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఇలా చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టేసుకోవాలి బాడీ పార్ట్కి ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత దీనిపైన లైనింగ్ని కూడా చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుని అటాచ్ చేసేయాలి ఇలా ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ అటాచ్ చేసి తర్వాత లైనింగ్ అటాచ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి 
టూ స్టిచెస్ పడతాయి అనమాట అప్పుడు స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఇలా అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇలా వస్తుంది అనమాట టర్న్ చేస్తే మనం ఫ్రంట్ సైడ్ ఎలా అయితే ఫ్రిల్స్ పెట్టి స్టిచ్ చేసామో బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ అలానే బాటమ్ పార్ట్ని ఫ్రిల్స్ పెట్టేసి బాడీకి అటాచ్ చేసుకోవాలి అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రాక్కి బ్యాక్ సైడ్ కట్టుకోవడం కోసం నేను తాడు పెడుతున్నానండి అయితే ఒక త్రీ ఇంచెస్ వెడల్పు క్లాత్ తీసుకొని ఇలా చివర్ వైపు క్రాస్గా కట్ చేసుకొని దాన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసుకొని సైడ్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా టర్న్ చేసేసుకోవాలి ఇలా ఫ్రాక్కి బ్యాక్ సైడ్ తాడు పెట్టడం వల్ల కొంచెం నడుం దగ్గర అది లూజ్ ఉన్నా కూడా తాడుని టైట్గా కడితే ఈజీగా ఉంటుంది నార్మల్గా శాటిన్ రిబ్బన్స్ అలాంటివి ఉన్నా కూడా మనం బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇలా స్టిచ్ చేసుకోకుండా ఇలా తిప్పేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్కి టూ సైడ్స్ కూడా పెట్టేసి ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి దీన్ని బాడీ పార్ట్ చివర్ అనమాట ఎండింగ్ దగ్గర ఇలా అటాచ్ చేసుకోవాలి అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫ్రాక్ని ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పేసుకొని సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి అది ఫ్రాక్తో లూజ్ చూసుకొని ఇలా సైడ్స్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ వేసిన తర్వాత దీని పక్కనే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలి అండ్ అలాగే ఇంకొక మరొక వైపు కూడా ఫ్రాక్కి సైడ్స్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి అయితే ఫ్రంట్ సైడ్ కొంచెం ప్లెయిన్గా ఉంది కదా దీనికి మిడిల్లో ఒక ఫ్యాబ్రిక్ బో పెడదాం అనుకుంటున్నాను సో దాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి దానికోసం నేను టూ డిఫరెంట్ సైజులో పెడుతున్నాను బౌస్ ఫస్ట్ పెద్ద బో కోసం టెన్ ఇంచెస్ లెంత్ అండ్ ఫైవ్ ఇంచెస్ విత్ అండ్ చిన్న సైజు బో కోసం సెవెన్ ఇంచెస్ లెంత్ అండ్ అందులో హాఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ విత్ పెడుతున్నానండి అండ్ అలాగే పైన పెట్టడానికి ఒక రింగ్ కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ విత్ త్రీ ఇంచెస్ లెంత్తో ఇంకొక చిన్న పీస్ని కట్ చేశాను ఇలా త్రీ పీసెస్ని కట్ చేశాను కదా మీరు బౌస్ ఎంత సైజు కావాలంటే ఇంకా పెంచుకోవచ్చు అలాగే చిన్న సైజు కావాలంటే ఇంకా తగ్గించుకోవచ్చు నేనైతే ఈ సైజులో తీసుకున్నాను అయితే వీటిని ఇలా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసి ఒక సైడు ఈ త్రీ పీసెస్కి కూడా ఒక సైడు స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా స్టిచ్ వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా త్రీ పీసెస్కి స్టిచ్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక సేఫ్టీ పిన్తో దీన్ని టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా టర్న్ చేసుకున్న తర్వాత పిన్ తీసేయాలి అండ్ అలాగే మిగతా కూడా సేమ్ ఇలానే టర్న్ చేసుకోవాలి ఇలా త్రీ పీసెస్ని కూడా టర్న్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వేసిన స్టిచ్ ఉంది కదా సైడ్ వేసిన స్టిచ్ అది మిడిల్కి వచ్చేలా ఇలా పెట్టుకోవాలి అంటే పైన వైపు కనిపించకుండా అనమాట ఇలా మిడిల్కి వచ్చేలా పెట్టుకొని ఒకసారి ఐరన్ చేస్తున్నాను నేను ఇలా ఐరన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ టూ పీసెస్ని కూడా ఇలా మిడిల్కి ఫోల్డ్ చేసి చివరి వైపు స్టిచ్ వేయాలి ఈ స్మాల్ సైజ్ అయితే వేయ అవసరం లేదు మిగతా రెండు కూడా వేయాలి ఇలా స్టిచ్ వేసిన తర్వాత ఆ స్టిచ్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోయేలా ఇలా తిప్పేసుకొని ఆ స్టిచ్ని కూడా మిడిల్లోకి వచ్చేలా పెట్టుకోవాలి ఇలా సో ఇలా వస్తుందనమాట ఇప్పుడు బౌస్ ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలనేది చూపిస్తున్నాను ఒక నార్మల్ నీడిల్కి దారం తీసుకొని ఇలా మిడిల్లో నీడిల్తో చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ వచ్చేలా పెట్టుకొని స్టిచ్ వేయాలి స్టిచ్ వేసిన తర్వాత థ్రెడ్ని కొంచెం టైట్గా లాగుతూ ఒక నాట్ వేసుకోవాలి అక్కడ 
ఇలా నాట్ వేసుకొని ఇలా వస్తుంది అనమాట బౌ షేప్ అనేది కొంచెం ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ స్టిచ్ వేసిన తర్వాత నాట్ వేసేయాలి ఫైనల్గా వేసిన తర్వాత థ్రెడ్ కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు చిన్న సైజు బౌ చేయడం కోసం సేమ్ అలానే నీడిల్ అనేది చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ వచ్చేలా మిడిల్ నుంచి నీడిల్ని తీసి థ్రెడ్ని కొంచెం టైట్గా లాగి దాని చుట్టూ కూడా ఒక నాట్ వేసుకోవాలి ఇలా ఒక రౌండ్ వేసి థ్రెడ్ నాట్ వేసేయాలి వేసిన తర్వాత ఇలా పెద్ద బౌ పైన చిన్న బౌ పెట్టి ఇంకొక నాట్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసిన తర్వాత మనం డోర్ ఇలా తయారు చేసాం కదా చిన్నది దీన్ని ఇప్పుడు మనం బ్లూ సెంటర్లో స్టిచ్ వేసాం కదా దాని చుట్టూ ఇలా పెట్టి బ్యాక్ సైడ్ ఎక్స్ట్రా అంతా కూడా ఫోల్డ్ చేసేయాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసి కొంచెం టైట్గా స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా వేసుకోవాలన్నమాట ఇలా బౌ అనేది తయారు చేసుకోవాలి తయారు చేసిన తర్వాత ఫ్రాక్కి మిడిల్లో మార్క్ చేసుకొని ఇలా పెట్టేసి స్టిచ్ వేసుకోవాలి నార్మల్ నీడిల్తోనే వేయాలి మెషిన్తో కాదు అంతేనండి బేబీ ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది చాలా ఈజీగా ఉంది కదా మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో యూజ్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్తో షేర్ చేసి ఫ్రెండ్లీ ఫ్యాషన్స్ తెలుగుని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్